In this video, I am going to talk about the postulate of spin. In 1926, Goudsmith and Uhlenberg, they postulated that electron possesses an intrinsic angular momentum called spin angular momentum. You already know that electron is rotating around the nucleus and due to the orbital motion of the electron, electron will have an orbital angular momentum, orbital angular momentum, orbital angular momentum. Okay. And this orbital angular momentum, in addition to this orbital angular momentum, electron is having another angular momentum and that angular momentum is due to the spin of the electron. Okay. By classical sense, we can understand spin like this. Suppose you have a ball here and the, in, through this ball an axis is passing like this. And about this axis, the ball is rotating, okay? Just like the earth is rotating about its own axis. And this motion is called a spin. And you suppose that electron is also making spin motion like this. Or you can suppose like electron is rotating about its own axis. And if the electron is rotating about its own axis, it will produce the spin angular momentum. Spin angular momentum. Spin angular angular momentum. Okay. And Uhlenbeck and Goudsmith in 96 postulated that, in 1926 postulated that, electron possesses the spin angular momentum. Actually, there is a mistake or there is a danger in understanding the spin angular momentum of the electron in this way okay just like a classical uh, picture okay and here the ball is rotating about its own axis and that is called a spin and uh, you should not consider the electron is like this like this ball or like the spinning ball the detailed analysis of the spin of a uh, uh, spin of an elementary particle okay like electron is very sophisticated and it shows that the property is not equivalent to an actual spinning motion of a ball okay it is not equivalent to the actual spinning motion of a ball instead spin is an intrinsic property we can say spin is an intrinsic property intrinsic property intrinsic property like uh, mass and charge see the electron has a mass and the electron has a charge like that electron has spin also so spin can be considered as an in intrinsic property like mass and charge and it should not be confused like it is the spin of a ball but still spin property classical pictures okay but we should be careful but careful classical picture spin in classical picture consider but we should not think like electron is spinning like a spinning ball that is not the real picture uh, rather so a spin of an electron is an intrinsic property like mass and charge okay that is very important so the spin angular momentum of a particle like electron that is quantized it means that if you are considering the electron is spinning like this and it has a direction this angular spin angular momentum has a direction or you can consider spin angular momentum as a vector okay it has a magnitude and it has a direction also the magnitude of the spin angular momentum of any elementary particle is quantized it means that it will be determined by some quantum number in the case of an electron the spin angular momentum of the electron is given by a root of half into half plus 1 
into h divided by 2 pi or you can say the spin angular momentum of an electron is equal to 3 by 4 3 by 4 rise to half h divided by 2 pi this is the spin of an electron so the spin angular momentum of an electron is this and here the spin angular momentum of the electron uh, is determined by a number here there is a number called half here right the spin angular momentum of any elementary particle can be written like a root of s into s plus 1 into h divided by 2 pi in the case of an electron this s is equal to half and this s is called the spin angular momentum quantum number spin angular momentum quantum number or spin quantum number okay so s is called a spin quantum number S is spin quantum number, spin quantum quantum number. Okay. In the case of the electron, S is equal to half. And for any elementary particle, the spin angular momentum of any elementary particle is root of S into S plus 1 into H divided by 2 pi. Okay. This is the spin angular momentum. And when we are substituting s is equal to half then we will get the spin angular momentum of the electron the spin angular momentum of the electron is half into half plus one half plus one root of half into half plus one h divided by 2 pi that is equal to 0 0.866 h divided by 2 pi okay so this is the spin angular momentum of the electron this is the magnitude of the spin angular momentum of the electron and I said that this spin angular momentum is a vector quantity. Since it is a vector, there will be some restrictions in the orientation of the spin angular momentum vector. The, or, the restriction is such a way that the components of the spin angular momentum in a given reference direction, in a given reference direction, means you suppose that this is the z axis and that is the reference direction and the component of the spin angular momentum in a given reference direction okay that should be e that should be ms into h divided by 2 pi that is equal to ms into h divided by 2 pi okay where ms is equal to ms is equal to minus s to plus s minus s to plus s okay so in the case of an electron you know that in the case of an electron the spin angular momentum is 0 0.866 into h divided by 2 pi so the component should be minus s to plus s here minus s in the case of electron is minus half because s is equal to half in the case of electron Spin, spin quantum number is equal to half. So, ms is equal to minus half to plus half. Okay. So, each of these will be uh, will be with a difference of 1. Okay. So, you have to consider like minus s, minus s plus 1, like etc. to 0 to x minus 1, then yes, like that. Okay. So, in the case of uh, an electron, we have, we have only two values that is minus half then minus half plus one that is equal to plus half okay these are the two values of ms in the case of an electron so for the electron the component of the spin angular momentum in a given reference direction is that will be equal to minus half minus half into h divided by 2 pi that is ms into h divided by 2 pi and another possibility is plus half into h divided by 2 pi these are the two components of the spin angular momentum vector in the z direction for example this is the spin angular momentum vector okay and the magnitude of the spin angular momentum is 0 0.866 into h divided by 2 pi i can write h cross instead of h divided by 2 pi 
and this the the component of this spinangular momentum vector in the z direction this component see i am taking the component here by drawing a perpendicular to the z axis from the top of from the head of this vector and it meets here so the component is from here to here this is the component see this is the component from here to here and that component that component should be equal to plus half into h by 2 pi so this is equal to plus plus half half into h divided by 2 pi or plus half into h, h cross i can write plus half into h cross this is plus half h cross and the next component is in minus half into h cross so if this is minus half into h cross minus half into h cross this one minus half into h cross the magnitude of this one is minus half into h cross then this should be another component if this is the other component then the direction of the spin angular momentum should be like this right ingane irikana spin angular momentum direction ingane anannundengil component ivide varum adu minus half into h cross aagum so this value is also 0.866 h cross so you can consider h cross as a unit so this spin angular momentum vector has a magnitude 0.866 unit and its component in the z direction has a magnitude of half unit plus half unit and it is meeting this uh, z axis at minus half into uh, minus half unit so you suppose that this is zero so this is plus half and this is minus half okay these are the only two components possible for the spin angular momentum so this is a quantum mechanical restriction so the component of the spin angular momentum in a given reference direction is given by ms into h divided by 2 pi or ms into h cross which is restricted to 2s plus 1 values see these are restricted to 2s plus 1 values in the case of an electron 2s plus 1 is equal to 2 into half plus 1 that is equal to 1 plus 1 that is equal to 2 that is why we get only two orientations and corresponding to these two orientations we have two ms values that is plus half and minus half okay and this ms value which determines the component of the spin angular momentum in a given reference direction and that ms value okay that is called a spin magnetic quantum number spin magnetic magnetic quantum number so spin magnetic quantum number in the case of electron can have two values that is plus half and minus half okay these are the spin magnetic quantum numbers be very careful the spin quantum number sc is equal to half it has only one value that is half always spin quantum number has only one value that is half in the case of an electron spin quantum number is always half then what is plus half and minus half that is not spin quantum number that is spin magnetic quantum number spin magnetic quantum number this actually represents the component in the given reference direction or component in the z direction appo ms sujipikkunnathu z direction la component galana pakshe adu alla spin quantum number nu parayunnathu palappolum nammude pala text book galilum spin quantum number ne rendu value enna koduthirikkunnathu plus half and minus half nu koduthirikkunnathu spin quantum number has two values plus half and minus half pakshe adu thettana spin quantum number nu ore otte value ullu in the case of an electron that is half half ennu parayunnathu ore otte value possible aayittullo spin quantum number na a spin quantum number de value ennu parayunnathu ore positive value aanu a non zero positive value aanu adu half aanu electron inde case pinne endaanu plus half um minus half um adu spin quantum number alla marichu that is the component in the z direction spin angular momentum inde z direction le component galana adu alle 
കമ്പോണ നമ്മൾ എച്ച് ക്രോസിന് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസഡ് ആക്സസിലെ കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് പ്ലസ് ആഫും മൈനസ് ആഫും അതിനെ സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ട നമ്പർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ട നമ്പറാണ് സ്പിന്നാംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ദിസ് ക്വാണ്ട നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ഗീവ്സ് ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സ്പിന്നാംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഇൻ ദ പ്ലസ് ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ക്വാണ്ട നമ്പർ മൈനസ് ഹാഫ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ഗീവ്സ് ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ സ്പിന്നാംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഇൻ ദ മൈനസ് ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ so we have two quantum numbers related to spin one is spin quantum number which has only one value that is half that is plus half it has no value like minus half and we have spin magnetic quantum number these two have values plus half and minus half adund adu therinju pogirathu pala textbook illum valare misleading aayittana ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ടും എം എസ് സി സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ടും ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഫോർ എൻ ഇലക്ട്രോൺ വി നോ ദാറ്റ് എം എസ് സിക്കൽ ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ആൻഡ് മൈനസ് ഹാഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹീലിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഹീലിയത്തിൻ്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു സെമട്രിക് ഫംഗ്ഷനും ഒരു ആൻറ്റി സെമട്രിക് ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ റീച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു ഈ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെമട്രിക് ഫംഗ്ഷനും ആൻറ്റി സെമട്രിക്കും ഫംഗ്ഷനും ഈ രണ്ട് സെമട്രി സെമട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി സെമട്രിക് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ഹീലിയത്തിൻ്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഘട്ടത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു ബിക്കാഡ് ബിക്കോസ് വി ഹാഡ് നോ റീസൺ ടു ചൂസ് വൺ ഓവർ ദ അതർ നിങ്ങളത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടാൻ ഇതുപോലെയുള്ള സൈ പ്ലസോ സൈ മൈനസോ മാത്രം പോരാ ഈ സൈ പ്ലസിൻ്റെയോ സൈ മൈനസിൻ്റെയോ പ്രത്യേകത എന്താ ദി സൈ പ്ലസ് ആൻഡ് സൈ മൈനസ് ഫംഗ്ഷൻസ് കിയർ ദേ ആർ ദ സ്പേഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എസ് വൺ വൺ എസും ടു എസും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അല്ലേ സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അവരൊക്കെ സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അത് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയാലും പൊളാർ കോർഡിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയാലും സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ല അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓർബിറ്റൽ ഫംഗ്ഷനോട് കൂടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സ്പിൻ ഫംഗ്ഷനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ കംപ്ലീറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡസ് ഈസ് നോട്ട് സൈ പ്ലസ് ഓർ സൈ മൈനസ് ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ സ്പിൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ എലോങ് വിത്ത് ദിസ് സൈ പ്ലസ് ആൻഡ് സൈ മൈനസ് ദെൻ ഓൺലി യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കംപ്ലീറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ so let us go for the complete wave function the complete wave function is like this okay so the complete wave function phi r yes here r represents the uh, the coordinate space coordinate system generalized space coordinate system and yes represent the spin coordinate system spin coordinate that is a hypothetical coordinate system called a spin coordinate system so phi r is equal to psi r psi r is the uh, function that we have already seen okay that is a function depending upon the space coordinates multiplied by eta s so this is a new function that function corresponds to the spin of the electron okay and s represents the spin coordinate so psi r represents the spatial part and eta s represents the spin part okay appo or complete wave function or spatial part um undu alle adu pore endu undu or spin part um undu or spatial part um undu or adu pole or spin part um undu so spatial part and spin part spatial part and spin part ee rendu part ungal kuda chernadana or complete wave function ennu parayunnathu ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
ഈ തരത്തിലുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ അതായത് ഫൈ ആർ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈ ആർ ഇൻറ്റു ഇറ്റ് ആയ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനും സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഇത്തരം വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽസ് സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽസ് ഓക്കെ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് മനസ്സിലായി സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻസും ഉണ്ട് ഓർബിറ്റൽ ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻ പാർട്ടും ഉണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ സ്പിന്നാംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിന് ഒരു പല ഡയറക്ഷനിലും അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് പോസിബിൾ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇസ് ഡയറക്ഷനിലെ കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചത് അപ്പൊ ഈ പല കമ്പോണൻറ്റുകൾക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കൂടിയുണ്ട് സോ ദ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ത്രീ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദ സ്പിന്നാംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ആർ എസ് എക്സ് ക്യാബ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്പിന്നാംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഇൻ ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ എസ് വൈ ക്യാബ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്പിന്നാംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഇൻ ദ വൈ ഡയറക്ഷൻ and similarly we have s is at the cap also okay so these are the operators with the three components of the spin angular momentum in the x y and z directions respectively okay and spin angular uh, and uh, and these operators work on the spin functions eta s okay ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈറ്റായ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഈറ്റായസിലാണ് ഈ സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈ സ്പിൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പിൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഈ സ്പെഷ്യൽ പാർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തില്ല പിന്നീട് എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പിൻ പാർട്ടിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് എസ് ക്യാപ് ഇസറ്റ് ഈറ്റായ എസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻ ടു ഈറ്റ എസ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ S cap is at that is the operator corresponding to the component of the spin angular momentum in the z direction that uh, operates on the eta s function that is the spin part of the spin orbital function and that will give l lambda that is an eigen value multiplied by the same eigen function okay so we get an eigen value equation like this e eigen value equation രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ആവുന്നത് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ഈറ്റായസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻ അസ്യൂം ചെയ്തു ആ സ്പിൻ ഫംഗ്ഷന് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ആവുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈറ്റായസ് ക്യാൻ ഹാവ് ടു ടു എക്സ്പ്രഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ് ഈറ്റായസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ എസ് ഓക്കെ ഈറ്റായസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ എസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റായസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ടു സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ദിസ് ഈറ്റായസ് ദ ആർ ജനറലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഇനി എന്താണ് ഈ ആൽഫ എന്ന് ബീറ്റ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഈഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ എസ് ക്യാപ് ഇസറ്റ് എസ് ക്യാപ് ഇസറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ ആൽഫ എസ് ആൽഫ എസ് then we get an equation like a lambda into eta s okay so we here we have to write in place of lambda we have to write plus half plus half into h divided by 2 pi or h cross into alpha s okay so that is an eigen value equation the eigen value here is plus half into h cross and so we can Uh, also we can write s cap s cap is such beta s that is the next solution right beta s eta is equal to beta s at that time the eigen value will be different that is minus half into h cross into beta s okay so in this case the eigen value in this case is plus half into h cross plus half into h cross നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ഈ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ക്രോസ് അല്ലേ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ക്രോസ് സി ദിസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്പിന്നാംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഇൻ ദ പ്ലസ് എസ് എഡ് ഡ
and that is corresponding to the spin magnetic quantum number ms which is equal to plus half the minus half into h cross nu parney idana that is the component of the spin angular momentum in the minus z direction and it corresponds to ms is equal to minus half the spin magnetic quantum number ms is equal to minus half alle appo nammal already kandadana adanaana nammal ivada kandirikkunnathu plus half into h cross idinathu plus half that corresponds to ms is equal to plus half ms is equal to plus half and in this expression minus half that is nothing but ms is equal to minus half okay so we have two solutions alpha s and beta s corresponding to those two solutions we have two eigen values and these eigen values are nothing but uh, the component of the spin angular momentum in the z direction okay adana namaku avade eigen values aayitte kittunnathu appozhu ഈ രണ്ട് ചോയ്സസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോയ്സ് അല്ലേ സ്പിന്നിന് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോയ്സും പിന്നെ സ്പിന്നിന് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ചോയ്സുമാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ചോയ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ടു ചോയ്സസ് ഓഫ് സ്പിൻ കമ്പോണൻസ് അല്ലെ രണ്ട് ചോയ്സസ് ആണ് ആൽഫ യൂസും ബീറ്റ യൂസും പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്പിൻസ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് the orbital psi yield two possible spin orbitals alle appo namaku phi kittano nundengil phi is equal to psi r into eta s aanu alle appo avadu ninnu namaku complete wave function kittano nundengil engane ezhudam that is phi is equal to phi is equal to psi that is orbital part into spin part alpha and the next one is phi is equal to psi multiplied by beta okay ingane rendu functions aanu namaku possible aayittullu ee function kittirikkana engana that is a product function aa product functions nath endakke components ullathu one is the orbital part and the other one is the spin part the spin part rendu spin part gal aanu adu oru case il alpha yum mattoru case il beta ennu parayna mattoru possibility maanu alle ivadha alpha ennu parayna possibility endinu corresponding aanu and this is corresponding that is positive z direction il uh, spin angular momentum inde component verunnathu corresponding aan alpha this is corresponding aan idu beta ikku corresponding aan ee situation beta ikku corresponding aan manasilayo appo alpha spin ennum beta spin ennum parannu kenjal adinte artham endana alpha spin means the electron is oriented electrons spin angular momentum is oriented in this way nu parnjal ഇസ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇത് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വരും ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ക്രോസ് എന്ന് വരും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ സ്പിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആൽഫ സ്പിൻ ഇനി ബീറ്റ സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മൈനസ് ഇസ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ിൽ നിന്ന് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദ മൈനസ് ഇസ് എ ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ക്രോസ് ഓക്കെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ സ്പിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ദിസ് കറസ്പോൺസ് ടു ദ ആൽഫ സ്പിൻ ആൻഡ് ദിസ് കറസ്പോൺസ് ടു ദ ബീറ്റ സ്പിൻ മനസ്സിലായോ അപ്പം എന്താണ് ആൽഫ സ്പിൻ എന്നും എന്താണ് ബീറ്റ സ്പിൻ എന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൽഫ സ്പിന്നിനും ബീറ്റ സ്പിന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ട നമ്പർ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഹാഫ് ആൻഡ് മൈനസ് ഹാഫ് ഓക്കെ പക്ഷെ സ്പിൻ കോണ്ട നമ്പർ ഈ രണ്ട് കേസിലും സ്പിൻ കോണ്ട നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെയാണ് പ്ലസ് ഹാഫ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അത് മറന്നു പോകരുത് സോ നൗ വി ഹാവ് റീച്ച്ഡ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സൈ ആൽഫ ആൻഡ് ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സൈൻ ബീറ്റ സോ വി എക്സ്പ്രസ് ദ ടോട്ടൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ of the orbital part and the spin part and spin part uh, it belongs it spin part are two type that is alpha spin and the beta spin in the case of an electron okay for spin in electron in the spin in the parayana the half aanu nammal kandu half aanu electron in the spin appo electron inu mathramalla spin ullathu 
ഇലക്ട്രോണിനെ പോലെ പ്രോട്ടോണുകൾ ന്യൂട്രോണുകൾ ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിനും എന്തുണ്ട് സ്പിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിന് ഹാഫ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഹാഫ് ഈസ് ദ സ്പിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇതേ സ്പിൻ ഹാഫായിട്ട് വരുന്ന മറ്റ് എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ കൂടാതെ പ്രോട്ടോണുകൾ അല്ലേ പ്രോട്ടോണുകൾ അതുപോലെ ന്യൂട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസിനെ കൂടാതെ ന്യൂട്രോൺസ് ഓക്കെ ന്യൂട്രോൺസ് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കേസിൽ എസ് സി സിക്കലിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇവരുടെ എല്ലാം സ്പിൻ ക്വാണ്ട നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആണ് ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ സ്പിൻ ഹാഫ് ആൾ ഓഫ് ദം ആർ സ്പിൻ ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇനി സ്പിന്നിന് ഇങ്ങനെ ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻസ് വരണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചില കേസുകളിലാണെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻസ് പോസിബിൾ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഫോട്ടോൺ ഫോട്ടോണിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് സ്പിൻ ക്വാണ്ട നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഫോട്ടോണിൻ്റെ കേസിലെ സ്പിൻ ക്വാണ്ട നമ്പർ എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻസും ഉള്ള എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻസ് ഉള്ള എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻസ് ദേ ആർ കോൾഡ് ഫെർമിയോൺസ് ഫെർമിയോൺസ് ഓക്കെ പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻസ് ദേ ആർ കോൾഡ് ഫെർമിയോൺസ് ഫെർമിയോൺസ് ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് ഹാഫ് ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സീറോ ഓക്കെ പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സീറോ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സീറോ ഓക്കെ ദീസ് ആർ കോൾഡ് ബോസോൺസ് ബോസോൺസ് സോ വി ഹാവ് ഫെർമിയോൺസ് ആൻഡ് ബോസോൺസ് ഫെർമിയോൺസ് വിൽ ഹാവ് ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഓൾ ഓഫ് ദം ഹാവ് ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻസ് സോ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആർ ഫെർമിയോൺസ് ഓൾ ദീസ് എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഫെർമിയോൺസ് ആൻഡ് ബോസോൺസ് ദേ ഹാവ് എ സ്പിൻ വിച്ച് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ therefore photon is a boson photon is a boson so now you know what is the difference between fermions and bosons okay appo nammude syllabus anusarichu onnu paranjalla njan paranjayin idayil onnu paranju poy ennu mathrame ullu mathramalla ella elementary particles okay universe constitute edirikkunna ella elementary particles um fermions aanu okay ini ee particles ammulla binding ne kaaranam ennu parayunnathu ബോസോൺസുമാണ് ഓക്കെ അത് മാത്രം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി വളരെ എലമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ട്രൂത്താണത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് ഓൾ ദ ഓൾ ദ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാറ്റർ അല്ലേ മാറ്ററിനെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിന് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാറ്റർ എന്ന് യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഓൾ ദ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ മാറ്റർ ദേ ആർ fermions okay they are fermions whereas the elementary particles that are responsible for the forces that bind the fermions together fermionsukale orumichu nartuna forces nu correspond nidanamayittulla particles element particles they are called bosons okay adine bosons nu namukku vilikkam so now you know that the elementary particles have an intrinsic property called a spin and in the case of this intrinsic property has the value half and you have the values plus half and minus half but that is for the spin magnetic quanta number okay itrayum karyangal ningalku manasilayi nu vishwasikkiyan ini itrayum karyangal manasilayi nundengil namukku idine idinde helium aatathe eduthane shesham namukku ee karyangal onnu kodunna vishadamayittu parishoyichu nokkam ഹീലിയ മാറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാര്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി ആ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ കൂടി നമ്മുടെ ഓർബിറ്റൽ ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് ചേർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വ്യൂ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നും മനസ്സിലായി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുണ
നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ടു